찾아온 모두를 품는 산. 그래서인지 수많은 문학 작품의 배경이 되는 산. 골짜기마다 한국 전쟁의 상처가 베인 지리산에서 시작합니다. 오늘은 이 문학 작품들의 특별한 구절을 따라서 문학 기행을 한번 해보려고 하는데요. 그첫 걸음은요, 우리 민족 상잔의 아픔을 고스란히 안고 있는 이 지리산으로 먼저 왔습니다. 지금 제 발밑도 좀 보세요. 들어오자마자 제일 먼저 눈에 들어왔는데요. 그 한국 전쟁 당시에 있었던 흔적들이 진짜 고스란히 그대로 남아 있는 것 같아요. 이념과 사상의 대립으로 같은 민족끼리 총을 겨눠야 했던 시절. 지리산은 그 당시 많은 사람들이 죽어간 격전지였는데요. 안녕하세요. 빨치산과 토벌대가 전투를 벌이고 또 많은 뭐 계곡과 이름 모를 곳에서 많은 희생들이 있었던 곳이기도 하죠. 구비구비 깊은 계곡과 골짜기가 장관을 이루는 지리산. 이런 곳에서 치열한 격전이 일어나고 또 수많은 사람들이 희생됐다는 게 믿기지가 않습니다. 진짜 오지타범하는 기분이에요 제가. 쉽게 접근이 어려운 산중 오지에 가면 아직 남아있는 전쟁의 상흔을 마주할 수 있는데요. 같이 서 있기도 좀 어려울 정도로 음. 숨어 있는 사람도 힘들었을 것 같고 찾는 사람도 힘들었을 것 같아요. 그 빨치 산들은 이렇게 숨어서 활동해야 되잖아요. 음. 그러니까 이런 은밀한 곳들 어, 숨어지는 게 아주 좋은 곳이죠. 큰 돌들 사이에 만들어진 좁고 어두운 공간. 전쟁 당시 이곳에선 사상을 주입하는 정보지를 제작했다고 합니다. 전쟁의 참상을 그린 장편소설 지리산. 작품엔 동족상잔의 비극이 자세하게 그려져 있습니다. 